তাহলে নবীজির ফতোয়া হচ্ছে জীবনে চাইতে বেশি নবীকে ভালোবাসতে হবে আর বক্তা বলতেছে নবীর ভালোবাসার দরকার নাই ওইটা কি বক্তা না জাহান্নামের তক্তা এই সমস্ত বক্তাদেরকে আমার ভাই আল্লামা আব্বাসী সাহেব ওই কাফের আর জাহান্নামের তক্তা বলে থাকে কোন মুসলমানকে বলে না ঠিক কিনা বলো RS BD Media Enjoy by listening to the Holy Quran আমার নবীর শান মান যারা বুঝবে না তারা যত বড় মোল্লাই হোক না কেন তাদের তো ইমানই নাই আজকে আমরা একটা সমস্যায় ভুগতেছি বলবেন হুজুর কি সমস্যা সমস্যা হচ্ছে আলেম ওলামা দেখলেই সাধারণ মানুষ এখন একটাই প্রশ্ন ছুড়ে মারে হুজুর এই আলেমে কয় একটা ওই আলেমে কয় এই একটা এই বক্তা কয় একটা ওই বক্তা কয় একটা আমরা যাবো কোন দিকে বলেনি বলেনি এই সমস্যাটা আজকে আছে না এই সমস্যা আলেম ওলামা দেখলে হুজুর এই হুজুরে কয় একটা ওই হুজুরে কয় একটা এই হুজুরে দেখা করে না দিন ওই হুজুরে দেখা করে না দিন আমরা যাবো কোন দিকে প্রশ্নটা করে আমি বলি সব চিনেন মাছ কিনতে গেলে মাছ চিনেন ফল কিনতে গেলে ফল চিনেন বিয়া করতে গেলে বউ চিনেন আলেম চিনেন না কেন বিবেক দিছে আল্লাহ পাক বিবেক খাটাইয়া চিনেন যদি কোন কোন দিকে জামু এই আলেমে কয় একটা ওই কালেমে কয় একটা জামু কোন দিকে আমি কই না বুঝলে জাহান নামের সৌ রাস্তায় যাইবা আল্লাহ তো বিবেক দিছে দিছে না বাজারে যান মাছ কিনতে দৌড়া ফাঁস করে যাওয়া লাগে মাছ চিনার লেগে কামের ফাঁস করা লাগে যে মাছ ভালো মন্দ সিনমু কেমনে না টিপ দিলে যদি দেখেন নরম মানে ফসা আর শক্ত মানে ভালা সবকিছু কাংসা উল্টা এই উল্টা সেই উল্টা আম কিনতে গেলে কাদল কিনতে গেলে যাইতা দেখেন টিপ্পা দেখেন ওইটা দেখা বুঝার জন্য দৌড়া ফাঁস কামেল ফাঁস লাগে না লাগে লাগে তো কোন আলেম হকপন্থী কোন আলেম বাতিলপন্থী তা বুঝার জন্য আল্লাহ বিবেক দিয়েছেন জ্ঞান দিয়েছেন কমন সেন্স দিয়েছেন হক্কানি আলেম চিনার জন্যে বাতিলপন্থীকে আলাদা করার জন্য দাওরা পাস ফাজেল পাস কামেল পাস এম এ পাস বিয়ে পাসের দরকার নাই বিবেকটাই যথেষ্ট কে হকপন্থী কে বাতিলপন্থী এটা চিনার জন্যে আমি আজকে একটা সূত্র দিয়ে যাব আপনাদের সূত্র বুঝেন সূত্র বুঝেন এই যে ম্যাথমেটিক্স অঙ্ক করেন একটা সূত্র দিয়ে দশটা অঙ্ক করতে পারবেন যদি সূত্র ভালো করে বুঝেন পারবেন না তো কে হকপন্থী কে বাতিলপন্থী বুঝার জন্য একটা সূত্র দিব কয়টা যে আলেমের বক্তব্য যে আলেমের ও আজ মা ফিল তাফসির ব্যাখ্যা আলোচনা বক্তব্য নবীজির শানের পক্ষে যায় নবীজির মোহাম্মদের পক্ষে যায় যে আলেমের কথা শুনলে যে বক্তার আলোচনায় নবীর প্রেম অন্তরে বৃদ্ধি পায় নবীর ভালোবাসা বাড়তে থাকে অন্তরে সেই আলেম সেই বক্তা হচ্ছে হক্কানি বলেন সুবাহন আল্লাহ যে আলেমের আলোচনা বক্তব্যে নবীর শান মান পাওয়া যায় যে আলেমের আলোচনা যত শুনবেন নবীর প্রেম ততই বাড়বে সে হচ্ছে হকপন্থী আলেম যদি ছোট হয় আর যাদের বক্তব্য বয়ান আলোচনায় নবীর শানের বিপক্ষে কথা হয় যাদের আলোচনা শুনলে নবীর প্রেম বাড়ে তো না বরং আরো কমে ওই মোল্লা যত মোটা তাজা হোক নামের আগে যত টাইটেল থাক আর যত ডিগ্রি থাক না কেন ওইটা বাতিলপন্থী মৌলবি ঠিক কিনা বলো মিয়া সাব সহজ হকপন্থী বাতিলপন্থী বুঝার জন্য দাওরা ফাঁস কামেল পাস বিয়ে পাস এম এ পাসের দরকার নাই বিবেকটা খাটাবেন যাদের বক্তব্য আলোচনা কথা নবীর শানের পক্ষে যাদের আলোচনা শুনলে নবীর প্রেম বৃদ্ধি পায় সেই হকপন্থী কম পড়ুক ছোট মোল্লা হোক যাদের আলোচনায় নবীর শানের বিপক্ষে যায় ওই মোল্লা যত বড় হোক আর পঞ্চাশটা ডক্টরের ডিগ্রি থাক না কেন ওইটা বাতিলপন্থী ঠিক না বলুন দেখেন না আজকে কিছু বক্তা নামের তক্তা বের হয়েছে জাহান নামের তক্তা আমার ভাই আল্লামা ডক্টর এনায়তুল্লাহ আব্বাসি তাদের নাম দিছে বক্তা নামের তারা হচ্ছে জাহান নামের তক্তা ঠিক কিনা বলুন এই রবুল আউ্বাল মাসের এমন এক জাহান নামের তক্তা বলেছিল যে মিলাদুন্নবী যারা পালন করে তারা খ্রিস্টানের আমল করে বলেন না বলছিল না কত বড় স্পর্ধা কই বাস করো নিরানব্বই শতাংশ মুসলমানের দেশ 
হিসাব করলে দেখা যাবে এই দেশে 60% হচ্ছে সুন্নি জনতা ঠিক কিনা বলুন সেই সুন্নি জনতার ময়দানে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু পালন করাকে খ্রিস্টানদের কাছের সাথে যারা তোলার দিবে তাদের জিহ্বা আমরা টেনে বের করে ফেলব নবীদের নবীদের আগমনের দিবস মিলাদের দিবসে স্বয়ং আল্লাহ নবীদের উপরে সালাম পাঠায় এটা পালন করা আল্লাহর সুন্নত ওই মূর্খরা আমাদের বলে মিয়া সাহাব আপনাদের অন্তরে নবীর এত প্রেম ভালোবাসা নবীর জন্য মিলাদুন নবী পালন করেন সাহাবিরা করে নাই কেন আমি কই বেটা যেটা কোরআনে থাকে ওটার হাদিসে তালাশ করতে হয় না যেটা হাদিসে আছে ওটা সাহাবিদেরটা তালাশ করতে হয় না নবীদের জন্মের দিনকে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে আল্লাহ নিজে পালন করেন সেইখানে সাহাবিরা করছেন কি করছেন না সেটা দেখার বিষয় নাই কোরআন থেকে দলিল দিব যদি কোরআনের দলিল থাকে তাহলে সাহাবিদেরটা আর দরকার আছে আর সাহাবিরা যে পালন করে নাই এটা না এটা তো মিথ্যা কথা ওইটা আমি পরে বলতেছি আগে আমি দেখি নবী পয়গম্বরদের নবী পয়গম্বরা হচ্ছে অসাধারণ কি আর আমরা হচ্ছি সাধারণ আমাদের জন্মটাও সাধারণ আমাদের মৃত্যুটাও আর নবী পয়গম্বর তারা অসাধারণ তাদের জন্মটাও অসাধারণ ওফারটাও অসাধারণ সুবাহ এখন আমি কোরআন থেকে দুইজন নবীর তুলনা দিব একজন হচ্ছে হাজরাতে ইয়াহিয়া আলাইহিসাল্লাম নাম শুনছেন আল্লাহ পাক নির্দিষ্টভাবে ওই নবীর জন্মের দিবসকে আল্লাহ সালাম শান্তি প্রেরণ করেন সুবাহ আল্লাহ সুরা মারিয়াম সম্ভবত পনেরো নাম্বার আয়াত সুরা মারিয়াম পনেরো নাম্বার আয়াত আল্লাহ পাক বলেন তার মিলাদের দিনে তার ওয়াফাতের দিনে এবং তার পুনরুত্থানের দিবসে বলেন সোবাহান আল্লাহ তাহলে স্বয়ং আল্লাহ পয়গম্বর ইয়াহিয়ার মিলাদের দিনে আল্লাহ সালাম প্রেরণ করেন কন্যা সুবাহান আল্লাহ এটা যখন এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কার পক্ষ থেকে আল্লাহ বলেন জন্মের দিন আবার পরকালে তাকে পুনরুদ্ধারণ করা হবে এই তিনোটা দিবস আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ দিয়েছেন তাহলে এটা আল্লাহর সুন্নত কার সুন্নত না সাহাবিরা করছেন কি করেন না এটাকে আর দেখার দরকার আছে আল্লাহ সুন্নত পয়গম্বরদের আগমনের দিবস আল্লাহ সালাম দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ ঈসা আলাই সালাম চিন্তা করলেন যে আল্লাহ পাক ইয়াহ আলাই সালামের জন্মের দিনে আল্লাহ বিশেষ করে তার জন্মের দিবসে সালাম দিয়েছেন তখন ঈসা আলাই সালাম নিজের জন্মের দিনে আল্লাহর কাছে শান্তি কামনা করেন সুবাহ আল্লাহ এটা হচ্ছে সুরাতুল মারিয়াম তেত্রিশ নম্বর আয়াত আমার জন্মের দিবসে আমার ওফাতের দিবসে এবং পুনরুত্থানের দিবসে তোমার পক্ষ থেকে শান্তি চাই সালাম চাই বলেন সোবাহান আল্লাহ তাহলে বিবেক বিবেক বান্দের কাছে আমার প্রশ্ন জন্মের দিবস মিলাদের দিনে কি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি আসে না তাহলে নুর নবী সাল্লামের মিলাদের দিন তো আল্লাহ নিজেই পালন করেন বলেন না সোহা এখন ওই প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে দেয় ওই মূর্খ কাঙ্গাল রাজে বলে যে সাহাবে কেরাম করেন নাই কেন আমরা বলি আমরা তো আমরা তো দুর্বল উন্মত অবহেলিত আমরা হক আদায় করে বছরে একবার রবিউল মাসে আর আমার নরনাবী সাল্লাহ সাল্লামকে
রহমত হিসেবে পাওয়ার কারণে সাহাবায়ে কেরাম বছরে একদিন নয় শুধু রবিউল আউ্বাল মাসে নির্দিষ্ট নয় প্রতিটা মাসের প্রতিটা দিনের প্রতিটা ঘন্টা প্রতিটা মুহূর্তে আনন্দ করতেন সুবাহ কারণ নবীজির আগমনে তো আল্লাহ নিজেই আনন্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলেন সুবাহ আপনি মানব জাতিকে বলে দিন তারা রহমত প্রাপ্তির কারণে যেন রহমত প্রাপ্তির কারণে যেন আনন্দ করে উৎসব করে বলেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ তার রসুলকে নির্দেশ করতেছেন আপনি বলে দিন রহমত প্রাপ্তির জন্য রহমত যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছ সে জন্য তোমরা আনন্দ করো সোহান আল্লাহ তা আল্লাহর এই হুকুম কি সাহাবায় খেলাম মানেন নাই বলবেন এখানে রহমত কি সকল সকল মুফাসিরিনে কেরাম এখানে রহমত হিসেবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কথাই বলেছেন বলেন না সুবাহ কারণ সকল রহমতের মূল রহমত সকল রহমতের উৎস হচ্ছে আমাদের নবী সুবাহ আল্লাহ কোরআনকেও রহমত বলেছেন কোরআন রহমত সীমিত কোরআন রহমত কি দেখে না ভুল বুঝেন না ভালো করে বুঝেন আল্লাহ নবীকেও রহমত বলেছেন কোরআনকেও রহমত বলেছেন কোরআন রহমত সীমিত আমার নবী রহমত অসীমিত বলেন না সুবাহ দেখেন কোরআন রহমত কার জন্যে আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন আপনার উপরে যে আমি কোরআন নাজিল করেছি তা সকল সমস্যার সমাধান স্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়তের বাণী রহমত এবং শুভ সংবাদের বাহন হিসেবে বলেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ পাক কোরআনকে রহমত বলেছেন লিল মুসলিমিন কার জন্য শুধু মুসলমানদের জন্য কাফের মুশরেক বেইমানদের জন্য নয় হ্যাঁ গোটা মানব জাতি কাফের বেইমান মুশরেক হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান অগ্নি পূজারি সকল মানব জাতির জন্য কোরআন হচ্ছে হেদায়তের পথ প্রদর্শনকারী কিন্তু রহমত নয় রহমত লিমিটেড রহমত সীমিত লিল মুসলিমিন শুধু মুসলমানের জন্য কার জন্য আর আমার নবী রহমত কতটুকুর জন্য আল্লাহ সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমার বন্ধু আমার দোস্ত আমার আমি আপনাকে কুল তাইনাতের জন্য গোটা আলমিনের জন্য রহমত স্বরূপ নাজিল করেছি কোরআন হচ্ছে শুধু মুসলমানের জন্য রহমত আমার নবী বিশ্ব নবী নুর নবী হচ্ছেন কুল কায়নাতের জন্য মানব জাতির জন্য আকাশের জন্য জমিনের জন্য চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র নিহারিকা ধূমকেতু গ্রহ গ্রহণপুঞ্জ আকাশ জমিন লৌহ কলম আর সুরসি কুল কায়নাতের জন্য আমার নবী রহমত বলেন সুবাহ আর আল্লাহ বলেছেন সেই রহমত প্রাপ্তির জন্য আনন্দ করো উৎসব করো বলেন সুবাহ সাহাবিরা বোধয় আল্লাহর কথা মানে নাই নাকি মানে নাই আমাদেরটা প্রকাশ পায় কেন আমরা ওই আট ঘাট বেঁধে বছর একদিন রবুল আওয়াল মাসি মিলাদ নবী পালন করি নবীকে পাওয়ার খুশি আমরা প্রকাশ করি আর সাহাবে একরাম বছরে একদিন করেন নাই মাসে একদিন করেন নাই প্রতি বছরের প্রতি মাসের প্রতি দিনের প্রতি ঘন্টার প্রতি সেকেন্ডের প্রতি মুহূর্ত তারা আনন্দ করতেন সুবাহ তাদের আর কাজটাই কি ছিল নবীর দরবারে বসে থাকতেন নূর নবীর নূরের চেহারা মোবারকটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন বলেন সুবাহ আমরা তো সেই সুযোগ পাই না আমরা হকটা কোনো রকম উন্মত হিসেবে আদায় করি বছরে মাস একদিন করে সাহাবায় কেরাম প্রতি মুহূর্ত করতেন বলেন সুবাহ এটা আল্লাহর সুন্নত বলেন না সুবাহ তাহলে তাদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন দেখেন না বদমাইশরা আ বিশাল বিশাল পোস্টার করে আমরা যেমন জশ্নে জুলুসে ঈদ ই মিলাদ পোস্টার করি আমাদের পোস্টার উপরে তারা আবার পোস্টার লাগাই এই ঈদ কুল ঈদ ঠিক না বলুন দেখেন তারা পালন করে না তাতে আমাদের কোনো আক্রোশ নাই আমরা করি তোমরা করো না আমাদেরকে করতে দাও তোমরা তোমাদের জায়গায় থাকো ফুতুয়া মারতে আসো কেন 
কসুন্নিরা শুধুই করে আ কি করে ফেতনা বাজায় কি করে ফেতনা আমরা করি না ফেতনা তোমরা করো ফেতনা কারা করে দেখেন আমরা মিলা শরীফ পড়ি কি আম শরীফ করি যারা করে না তাদের কি রশি দিয়ে বান দেই কুরাল দিয়ে কোপ দেই আল্লাহ কসম করে বলছি যারা কিয়াম করে না তাদেরকে তো আমরা কাফেরও বলি না বলি হ্যাঁ বলি কাকে আমরা যখন কিয়াম করি মিলা শরীফ বলে তারা যখন এটাকে হারাম বলে বেদাত বলে নাজায়েজ বলে তখন আমরা ফতুয়া দিই আমরা করি তোমরা করো না কোনো দ্বন্দ্ব নাই আমাদের শুধু হিন্দু আছে হেবেটা তো নামাজ হয়ে পড়ে না আমরা কি মারতে কাটতে যাই নাকি কিন্তু কোন হিন্দু যদি ইসলামের বিপক্ষে কথা বলে ছেড়ে দিব খ্রিস্টানরা গিজ যায় তাদের কাজ করে আমরা কি বাধা দিই হ্যাঁ তো তারা তো ইমানই নেই নামাজ হয়ে পড়ে না তারা তাদের মতো আমরা আমাদের মতো ঠিক কিনা বলুন আমরা নূর নবী জি সাল্লা সাল্লামের আশে আমাদের আত্মার খোরাকটাই হচ্ছে নবীর মিলা शांति तीन चार जन मिला शरीर खोदार कसम अंतर जला दुख सब दूर हो जाए তোমরা তো পোড়া কপাল তোমরা এটা বুঝো না ঠিক না বলো পরামর্শ দিলাম পরীক্ষা করে দেখো কোনো দিন আমাকে দেখানোর দরকার নাই গোপনে গাপনে বিপদে বললে ঘরের ভিতরে দুই চার জন দাওয়াত দিয়ে মিলা শরীফ কইরো আর কিয়াম শরীফ কইরো দেখো জ্বালা সব দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ঠিক কেনা বলো আমাদের কথা আমরা করি এটা আমাদের আত্মার খোরাক আমাদের ইমানের নূর পয়দা হয় যত কেয়াম করি নবীর ভালোবাসা তত বাড়ে আর নবীর ভালোবাসা বাড়ানোটা ইমানের অংশ কিন্তু ইমান ওই বুঝে না নবীর ভালোবাসাই বুঝে না বাংলাদেশে এক নতুন বক্তা বের হয়েছে ওই বক্তা বক্তার আলামতটা আগে বইলা দিই নামটা নাই বললাম আলামতটা বক্তাটায় তিন ঘন্টা ওয়াস করে মানুষ হয় মোটামুটি কারণ লোক তো ভালো মানুষ মসজিদও লোক হয় সিনেমা হলেও লোক হয় ঠিক না বলুন লোক হইলে সেটা হক হয়ে গেলে এমন কথা নাই নাকি হ্যাঁ কি লোক বেশি হইলে হক হয়ে যাবে হ্যাঁ মসজিদে মানুষ হয় আড়াইশো সিনেমা হলো হয় দেড় হাজার হক হয়ে গেছে নাকি ওই বক্তার মাফিলও লোক হয় ঠিক অনেক হয় বক্তা এতটা পোকা কপাল তিন ঘন্টা ওয়াজ করে মোনাজাত সারা বাড়ির জায়গা জিজ্ঞেস করলে বলে এই মিয়া সাব মোনাজাত নেওয়া বেদাত নদবিল্লা বলবেন না নদবিল্লা বলবেন না বক্তা যে ওয়াজ করতে আইসে সত্তর হাজার টাকা সত্যি গইরা হই না বেদাত হয় নাই আল্লাহ তার রাসুস আমরা আল্লাহ তার রসুল সাল্লামের কথা বলতে আসবো দিনের পর চার করতে আসবো কোরআন হাতিসের বয়ান করতে আসবো টাকার শক্তি করো কেন তারা বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেটা করেন নেই সেটাই বেদাত সাহাবাই কালাম যেটা করেন নেই সেটাই বেদাত তাবিনরা যেটা করেন না সেটাই বেদাত তাবে তাবিনরা যেটা করেন নেই সেটাই বেদাত আমার কথা তুমি যে সত্তর হাজার টাকা শক্তি করো আল্লাহ রসুল সাল্লাম দিনের দাওয়া থেকে টাকা শক্তি করছেন সাহাবাই কালাম করছেন নামাজের বিনিময় তো আল্লাহ দিবেন জান্নাত এটা মুসল্লির উপরে যেমন ফরজ ইমামের উপরে ফরজ তো বেতন নেও কেন ওই সময় চিন্তা করো না সাহাবাই কালাম তো বেতন নিয়ে ইমামতি করে নাই मोहब्बत भलोबासदात कर निश्चित जानना चीज ठीक ना बोलो হাসরের ময়দানে আগুনের রশি দিয়ে বান দেওয়া হইব ওই সমস্ত মুনাফেক গো তোরা তো কম বেদাস করস নাই ওরা বেদাত করছে নবীর সারে করছে তোরা করছস পেটের জন্য যাবি কই যদি আমাদের দুই দিকে দুই দলকে দাঁড় করা হয় আর ফেরেস্তাক হয় এরাও বেদাত করছে এরাও বেদাত 
আল্লাহ পাক বলবেন এরা তো বেদাত করছে আমার নবীর সানে এইগুলি করছে ফেটের লেখা বাম দেটিক মতো তাহলে মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত ওদের গোটা দেহটার মধ্যেই বেদাত লেগে আছে ঠিক না বলুন হ্যাঁ আমরা নবীর সানে কথা বললে নবীর সানে কাজ করলে নবীর প্রেমে আমল করলে ওইটাকে বেদাত বলে ঠিক কিনা বলুন তো বলছিলাম তিন ঘন্টা ও আস করে মোনাজাত ছাড়া বিদায় জিজ্ঞেস করলে বলে বেদাত মোনাজাত করুক না করুক আমাদের তাতে কিছু আসে যায় না ওইটা পোড়া কপাল মোনাজাত করে নাই কিন্তু আমাদের যে বিষয়টা সেই বক্তা বলেছে বাংলাদেশের জমিনে যে নবীর প্রেম ভালোবাসার কথা কোরআনে আসে নাই ভালোবাসার দরকার নাই নবীর অনুসরণ করলেই চলবে বলে না এটা কি বক্তা এই রকম বক্তারে যদি জাহান নামের তক্তা কই কি গুনা হবে গুনা তো হবে না সোয়াব হবে ইমান বাড়বে ঠিক কেন বলুন বক্তা বলতেছে সে একটা আয়াতের ব্যাখ্যা করেছিল আচ্ছা বক্তার নামটা বলেই দেই বলতে আর কি ওরা যদি নবীর বিপক্ষে কথা বলতে পারে ওদের আমরা আবার কিসের হ্যাঁ ওর নামটা হচ্ছে বক্তার নাম বলবো আমির হামজা নাম শুনছেন না বক্তার কথা কার তো নবী কি বলছেন এটা শুনবেন আমি সহি সনদে একটা হাদিস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি হাদিসখানাটা বোখারি শরীফও আসছে মুসলিম শরীফও আসছে আর হাদিসটা এতটা পরিচিত আমি বললে আপনারাও দেখবেন মনে পড়ছে কারণ এই হাদিসটা জুমার খুদবা তো ইমামরা প্রায় পড়ে বলবো বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না কার অন্তরে আমার ভালোবাসা অন্তরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ব্যক্তির অন্তরে তার পিতা তার সন্তান তার আত্মীয় স্বজন কলকায়নাতে সমস্ত মানব জাতির চাইতে বেশি ভালোবাসা আমার জন্যে না হবে ততক্ষণ সে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি মমিন হতে পারবে না কার ফতুয়া নাম শুনছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা কেমন ব্যক্তি যার ছায়া দেখলে শয়তানি ব্লিস পালাইছে সে ওমর একদিন নুর নবীর যে চেহারা মোবারতিকে দিকে তাকিয়ে আছেন সুবাহন সাহাবাইকেরাম যতক্ষণ নবীজির দরবারে থাকতেন নবীজির নুরের চেহারাটি দেখতেন সুবাহন কেন সাহাবাই কেরামের অন্তরে যদি কোনো দুঃখ জ্বালা দুঃখ জ্বালা অশান্তি থাকত নবীজির চেহরা মোবারকটা দেখতেই তা দূর হয়ে যেত শুধু তাই নয় নবীর চেহরা মোবারক দেখলে সাহাবাই কেরামের ক্ষুধা তৃষ্ণাও দূর হয়ে যেত সুবাহন আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ এটাও হাদিস থেকে দেখেন একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম মসজিদে নবী সাল্লামে হুজরা মোবারক থেকে বের হলেন হয়ে দেখেন আবু বাকার ওমার রাজি আল্লাহ তালা নুমা দুই সাহাবি পায়চারি করতেছেন অস্থির নবীজি সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আবু বাকার আমার সময়টা খাওয়া দাওয়ার ছিল নবীজি সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আবু বাকার আমার এই মুহূর্তে তোমরা এখানে পায়চারি করছো আবু বাকার আমার ডাক দেব আমাদের ঘরে আজকে কোনো খাদ্য নাই কোনো খাবার নাই ক্ষুদা তৃষ্ণ আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে এনেছে এসেছি আপনার নদের কদমারকে আপনার চেহরা মোবারকটা দেখতে পারলে আমাদের ক্ষুদা তৃষ্ণা সব দূর হয়ে যায় বলেন সুবাহন নবী ডাক দিয়ে বলেন আবু বেকর অমর তোমরা কি জানো নি আমি নবীর ঘরও আজকে খাবার নেই কয়েকদিন যাবৎ সেই ক্ষুদা তৃষ্ণা আমি নবী কেউ ঘর থেকে বের করে এনেছে বলেন সুবাহন ढेलते लगलो सुबह 
এটা জাহির করার জন্য হাজরত উমর ডাক দিয়ে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার অন্তরে আপনার জন্য কতটুকু ভালোবাসা জানেন আমি আমার পিতা মাতা স্ত্রী পরিজন সকল কিছুর চাইতে বেশি আপনাকে ভালোবাসি তবে একটু বেশি নিজের জীবনকে ভালোবাসি আল্লাহ রসুল তৎক্ষণাৎ ফতুয়া দিলেন আমার আমার যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার জীবনের চাইতে বেশি আমার আমি নবীকে ভালো না বাসবে ততক্ষণ তুমি পূর্ণ মমিন হতে পারবে না ফতুয়াটা কার নবীজির যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার জীবনের চাইতে তোমার জানের চাইতে অধিক আমার জন্য ভালোবাসা না থাকবে ততক্ষণ তুমি মমিন হতে হাজত উমর কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন অন্তরে সিদ্ধান্ত নিলেন তারপরে ডাক দিয়ে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এই মুহূর্ত থেকে আমি ওমর আমার জীবনের চাইতে অধিক আপনাকে ভালোবাসি নবীজি বলেন আল আন ইয়া উমর এই মুহূর্তে তুমি পরিপূর্ণ মমিন হতে পেরেছ তাহলে নবীজির ফতোয়া হচ্ছে জীবনের চাইতে বেশি নবীকে ভালোবাসতে হবে আর বক্তা বলতেছে নবীর ভালোবাসার দরকার নাই ওইটা কি বক্তা না জাহান নামের তত্ত্ব এই সমস্ত বক্তাদেরকে আমার ভাই আল্লামা আব্বাসি সাহেব ওই কাফের আর জাহান নামের তত্ত্ব বলে থাকে কোনো মুসলমানকে বলে না ঠিক কিনা বলুন আরে বন্ধুরা আমার নবীজির প্রেম ভালোবাসা আমাদের অন্তরে রাখতে হবে নবীজির মোহব্বতটাই আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ঠিক কি না বলুন একাত্তর সনে পাক বাহিনীর থেকে বাসার জন্য হাজারো হাজারো হিন্দুরাও কলেমা পড়ছে বলে নাই পাক বাহিনীর যখন ধরত হিন্দু গো মুসলমান হয় ইয়া হিন্দু হয় জান বাসাবার জন্য হিন্দুরা কইতো মুসলমান হয় কালমা পার হো লাহা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সব হিন্দু কি মুসলমান হয়ে গেছিল না সারাদিন কলেমা পড়লে মুসলমান হওয়া যাবে না নবী প্রেম অন্তরে নিয়ে কলেমা পড়লে ওইটাই মুসলমান ঠিক কেন বন্ধুর আমার আল্লাহ রসুল সাল্লামের প্রেম ভালোবাসা আমাদের ইদরে জায়গা দিতে হবে ঈদ মিলাদুল নবী সাল্লাম পালন করেছি করতেছি আমৃত্যু করতে থাকবো ঠিক কিনা বলুন আমরা মিলাদের পক্ষে আমরা কেয়ামের পক্ষে ছিলাম আচ্ছা ছিলাম আছি থাকবো মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক কিনা বলুন আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন মঞ্জুর করেন বলুন আল্লাহ আমিন